，两号先出动了，带了两车人奔了西门。西门，站长，廖高轩的车队出城了。看来廖高轩真的要有行动了。赶快收拾东西，转移。转移？廖高轩一直提防着咱们，他如果真的叛变了，一定会收拾咱们。你是说，吕座出城和共军谈判去了？是的，城西董家坳一带是敌我双方的中间缓冲区，一定在那个地方。这么重要的事情，也不问问我的意见？他哪儿伤你哪知亡国恨，隔江犹唱后庭花。他廖高轩哪里体会到你我的家破人亡、深仇大恨呢？你们就躲在我这儿，看谁敢动。我找周小汉质问去。楚兄千万不要莽撞，先探探虚实，回来以后谋定，咱们再后动。转移一号地区，负责吕布的防备。命令：幺幺二团剩余所部，立即向四号地区集结，阻断幺幺三团通往吕布的各个道路。命令：幺幺四团立即接管幺幺二团的现有所有阵地。报告团座，保密局北顺站的人都逃走了，没有一个人抓到。他们狗离的还真灵啊！给老子全程搜捕。是。周团长，周团长，吕座呢？视察阵地去，巡视哪儿的阵地？吕座晚饭的时候会回来。你把郑妈妈给我找来。郑参谋也不在，跟吕座一起去了。一个是吕座的亲戚，一个是吕布的作战参谋。吕座去哪儿了会不知道。楚团长有话直说。何必这么冷嘲热讽呢？我问你，吕座是不是和共军谈判去了？是又怎么样？不是又怎么样？吕座统筹全局，审时度势，自有决策。我们作为兄弟，为马首是瞻；作为军人，作为下属，更应以服从命令为天职。你少跟我咬文嚼字！我要跟吕座讲讲明白。行了，等吕座回来，我会通知你。孔慕云是不是闻到什么气味了？顾参谋，我马上赶回团部，掌握住部队，叮嘱他们，你就留守吕指挥所，我们保持联系。好队长，王北峰恭候多时了。陇南一别，恐怕有三年了吧？是，三年虽然没见过面，可没有一天不干仗啊。是，正所谓不打不相识，越打越相知嘛。<笑>行，快把这衣服都穿上。老蒋，咱们抱团共军。这廖高轩遭遇共军伏击身亡，也算是为党国尽了忠了。这是马爷给他面子呢，哪是给面子，栽赃陷害呗，免得引起啊四俗侣内讧。就你狗日的话多，滚烟自己的嘴，小心马爷废了你！快，我的楚团长啊，你还犹豫什么呢？啊
，李傲高宣布死，四十五旅保不住，我们都会成为共产党的案头肉，任他们宰割。可他毕竟是我大哥。量小非君子，无毒不丈夫。个人的事小，党国的事事大。对了，我刚刚接到上峰的急电，一旦发现廖高轩投敌，就你掌管四十五旅。保密局的任命，管个屁用、啊！保密局的能耐你还不清楚？不管廖高轩是降是死，南京国防部的命令立刻会到你的手里。干！负责干掉廖高轩，我负责控制本顺。好，不过我的人手不够，你给我一个牌。行。王师长，我廖母今日赴约，可不是贪生怕死，期望苟且偷生。<笑>我没想到，我心中最敬重的一位军人能坐在我的面前。廖旅长，北伐战争，你屡立战功；抗日战争，浴血沙场。在我王北风的眼里、心里，您是一位真正的军人。那都是过眼烟云了。我四十五旅现在被困在北顺，四面楚歌，哎，窝囊的很。是啊，作为一个军人，看到自己的部队是这样一个结局。心里肯定不好受，但是这不是您个人的原因。您可以去看看整个东北的战局如何，全国的战局又如何。您就应该心里清楚了，何必为老蒋背锅呢？不管怎么说，作为军人，打败仗就是耻辱。廖旅长。我们真心的希望你能够弃暗投明，和平起义。这不是耻辱，是义举。好吧，说说你们的条件吧。狗日的叛徒！逼你的时候啊，老子就不该替你求情。呸！老子怎么有你这样的兄弟？我呸！老子兄弟里怎么会有你呀、啊？哎，嗯，嘎子，嗯，里边都躺了两个多时辰了，咋不出来？这么大事儿你问我，好好整啊，别让对面看笑。就你那破枪能打死人吗？我这好枪，在你们一中军库接的，装傻呀，还偷的呢。信不信老子想给你撅折了？哎呦，老子不信你一下能撅折了。你撅一个试试？滚滚滚！我跟我兄弟说，关你屁事！干了，以后别搭理他。王师长，你的条件我答应。平心而论，城下之盟，乃迫不得已，也谈不上什么完全的平等。你们的条件尚可，足见你们的诚意。廖旅长，有什么条件，你尽管说，我们可以商量。我有两个条件，请讲。第一。我们四十五旅放下武器投诚以后，你们必须马上运粮进城，救助百姓和弟兄们的于水深火热之中。没问题，这是我们应该做的，我保证。第二，要善待四十五旅投诚的官兵，保证他们的生命安全，既往不咎。这也是我们一贯的政策，我也保证。有这两点
，我了无罪。至于我本人，是枪毙还是监禁，我任由你们处置。哎，刘旅长，想的太多了。和平起义是义举，你保全了北顺百姓的生命，这是立功，怎么能谈上处置呢？兵强马壮，还有红军相助，可是跟你们交手了三年，你看看现在，江河日下，我们已经快到了穷途末路的时候了。姚旅长的话，对，但也不对。国民党起初的时候为国家做了很多有意义的事儿，很好，但是，一旦成了执政党，就开始独裁专制。政治黑暗，贪污腐败，为了一党之私和少数人的利益，欺负老百姓，剥削老百姓，国家民族的命运不管不顾。你说这样的党国，他要是不垮台，他老天都看不下去。再说廖律长，您曾经战功赫赫，是很光荣的，可后来呢？为虎作伥，成了反动政府的打手，这注定要走向绝路的。是啊，这对我们是个惨痛的教训。我真心希望，归党执政以后，能够政治清明，民主廉洁，这样国家才有希望。这一点，廖旅长，你尽管放心，毛主席早就想到了。报告，马站长来电，他们已经进了伏击阵地。回电，实战实行，在此一举，务必不能失手。是。一言为定，后天上午九点，我军进城接受起义。好，一言为定。廖旅长，嗯，最近北顺情况比较复杂，你自己要多加小心。妈，你放心吧，北顺和四十五旅，现在还是我廖某人说了算。如果王师长不放心的话，明天下午可以派人来跟我联系。那我就派余承善来。在我心里一直还是我大哥，我一直想着你。你送给我的勋章，我天天都带着。我知道，你让正八了带着弟兄们冒死来救我，可是我不想回去了，我就想待在这儿。我自从来到这边，我才知道我是为什么打仗。别说了。你的选择是对的，留在这边好好干吧。你好像长胖了，在这边三年怎么样？过得好吗？啊，挺好的。听说你结婚了，娶媳妇了。大哥，其实就是订婚，还没过门呢。你要好好待人家，别欺负女人。
我哪敢欺负他呀？他不欺负我就不错了。其实他是个，他是个母老虎。我从来没跟人说过，我这心里还挺怕他的。还有你一成山怕的呀？我吧，就是愿意跟他说话。我经常跟他提起你，他说他特别想见你。啊，对了，上次我送去的那个红烧肉就是他做的，也不知道合不合你的口。抗战胜利以后，我曾经跟弟兄们说，要带着你们回家，让你们都娶上媳妇儿，过上安稳的日子。现在只有你得到了该得到的。我廖国轩愧对弟兄们。大哥，你可千万别这么说。这些年你一直在打仗，连个家也没有，也没人疼。是啊，刘家真好。不管多晚回家，都有一盏灯为你亮着。暖暖的，那起义了，你是不是就能有个家了？我会的，只不过我们的不一样，保重吧。
你们都让他飞了。也怪他那帮死党对他太忠心了。你说现在怎么办？怎么办？怎么办？对了，这大半天，楚团长在城里都干了些什么？周小汉那个混蛋把老子给看住了。你们没干掉廖高轩，我这怎么动？我看咱们现在很被动了，只有破釜沉舟。报告，吕布命令，请团座和营长以上军官立即去开紧急会议。怎么这么快？告诉楚团长，坚决不能去。明摆着是鸿门宴，有去无回。可他现在还是一旅之长，我不能违抗命令。你这样，你先拖着他，我马上奏禀上峰，就说廖高轩投敌叛变，请南京国防部任命你。立刻接掌四十五旅。对，要翻脸也得名正言顺。楚团长，你给我记好了，必须把幺幺三团的部队你掌握起来，不能让别人先下手为强。只要攥住部队，我们就是本钱，保证能跟他血战一场。行。满年的吩咐，会场已经控制住了，全旅营以上的军官都到齐了，只有幺幺三团一个人都没来。楚国军怎么说？打了好几次电话，副官说也不知道他去哪儿了。不能打了。成起义，我与诸位兄弟浴血多年，情同手足。至此非常时刻，请诸位体谅全旅官兵的生死，百姓的安危，体谅我廖某人的一片苦心。我没意见，没意见，没意见，没好，既然没有异议。回去后，请立刻做好准备。诸位，我四十五旅是暴旅，是一支能战斗的部队。八年抗战，我们浴血奋战，滇缅之战，我们用血肉之躯屡建功勋。我们是一支不怕死的部队。今天的意志，不是我们的耻辱，是我们在顺应历史潮流，是我们不能打糊涂仗。起义之后，国民革命军四十五旅的番号从此就消失了。请大家记着，我们在一起的艰难岁月，记着我们浴血奋战的光荣时刻。记着我们无愧于军人的时时刻刻，全体立正，请军起。
说离过年还早着呢，你俩这干啥呢？今天啊，今天我哥哥来喜事了。啥喜事啊？你先进去吧，进去一会儿他来找你了，他告诉你了。娟儿，不是这大白天的过来找我干啥呀？这大白天咋不能找你啊？于大哥可憋急了，我跟你说。那就是千军万马也挡不住。小兔子，请大家举起右手，和我一起宣誓：我志愿加入中国共产党。我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，拥护党的纲领，遵守党的章程，遵守党的章程，为党和人民牺牲一切。为党和人民牺牲一切。哎，胖二哥，来吃糖吃糖。啊，是啊，你怎么这么高兴？哎，我入党了，老子现在是党员了。完了，咱家胡有成党员了呢，老子是立功入的党。哎，兄弟们，来吃糖吃糖，吃糖，拿来啊！媳妇了。哎呀，比娶妇儿媳妇还高兴啊！我入党了，哎，吃糖吃糖，来来来，谢谢大哥。来来来来，来吃糖吃糖，来。咱走也给我媳妇儿没问题。兄弟，关键是严格要求自己啊！英子，英子，呀，你还真来了，咋了？哎，哎，你疯了，你疯，你还疯了！哎呀，你咋了？你怎么了？你疯了你？你疯了？英子，我入党了，我现在是有组织的人了。你想吓死我呀？你你吓死我了！你你吓死我了！你是个大糊涂！你吓死我了！你吓死我了！李总，部队已经到位，一切正常。幺三团没反应，出兵还是不接电话。李总，最新消息证实，幺三团已经撤离外围的阵地，悄悄转进到城内，集结在西门一带楚民的防区。开昂，然后听命了。李总，昨天伏击我们的人我已经查清楚了，里面有保密局北顺站的人，还有幺幺三团的士兵。看来是铁了心了，竟敢对您下毒手。报告李总，南京军委会急电。念。查，整编四十五旅旅长调报选举和通共线，着即停止审查。自任命幺三团团长楚慕云为代理旅长，接掌该任。如有违令者。怪不得楚慕云有恃无恐，原来他已经通了天了。狗日的，老子带人宰了他们！李总，此电文的内容千万不能泄露，现在是节骨眼上，万一军心一乱，事情可就大了。那么好，还会前功尽弃。我们不泄露，有用吗？但楚慕云一定会大肆宣传。胡大哥，你把这份电文原原本本的传达给高部，我倒是要看看，在四十五旅，是他国防部的话管用，还是我廖高轩的话管用？是。周小海，你们以我的名义，牢牢的掌握住部队。既然他楚慕云不敢来见我，那我得去见见他。是我一手培养起来的，幺幺三团是我亲手组建的，不相信他跟我作对。如果我没回来的话，你们立刻联系王北风，提前起义。李总，李总，幺三团情况不明，你不能去啊
。吕总，楚慕云已经翻脸了，你去凶多吉少了。必须尽最后努力，拉他一把。六幺三团还有几千名官兵和弟兄们，如果他死不回头的话，我不能让弟兄们陪葬。吕总，调集我们的部队，吃掉幺幺三团并不难的，你不能冒险啊！我四十五旅已经这样了，我不忍心再看着弟兄们同是曹格互相残杀。我的脾气你们知道，我说到的。一定要做到，吕总，我调一个营护送你去。不用，我一个人去。吕总，危险，危险！你们放心吧，我只身前往，你是诚意，他不会把我怎么样的。我再重复一遍，三个小时以后，如果我没回来，没有消息，马上联系王北风，提前起义。吕总。吕座，刚刚得到消息，幺幺三团防区情况突变，所有正面的重机枪全都卸了枪影，炮兵也进入了阵地，在与我部队机长处都更换了双导，连口令都给变了。吕座，这事态严重，千钧一发，你可要三思而行啊！走开，吕座，吕座，吕座，你要三思啊！你下去！我不，李座，我跟定你了。李座，陈山，嗯，想啥呢？想你呢？想我啥呀？想你白花花的。我瞎想你。我要去北顺了。每次我出任务的时候，我都想。我万一要是光荣了，就见不着白花花了。不许你瞎说。咱们答应过师长，指定亲，不过门。对，咱俩现在不不都是党员了吗？不能犯错误。说这得熬到啥时候啊？程山，哎，等北顺解放了，咱俩就跟组织申请成亲。
必须活着回来。我就知道你们俩小兔崽子偷听的。没有，没有，没有，是吧？我没偷听。听见啥呢？白花。啥白花花呀？我们啥也没听见，我们就是监督你，怕你犯错误。想知道我俩说啥了吗？你说啥？告诉你们。哎，行了，别吵，没事。啊，走。行。哎，对了，哥，你告诉告诉我那暗号，那个是啥意思？那个。包括探索，城南弹药库已经被我们控制。粮库呢？二零二营镇赶集抢占。只要弹药库和粮库在咱们手里，这心里就不慌了。楚团长处变不惊，出手果断，真是将才呀！哦，周小汉的幺二团控制了所有通往吕布的道路，对我们设了警戒。报告，幺二四团阵线五级紫色移动。传令。即刻给我方区止血进步取出。是。违者杀无赦。楚团长，我看光手是被动的，你的杀手锏也该亮出来了。蔡参谋，各营连长都到齐了吗？到齐了，都在等着您呢。三团的顶梁柱，打仗全靠你们撑着。楚某今天紧急找你们来，是要宣布一个重大变动。现在宣布，南京国防部急电，查整编四十五旅旅长廖高轩有通共嫌疑，着即停止审查。兹任命幺幺三团团长楚慕云为代旅旅长，接掌该旅。如有违令者，严惩不贷。南京国防部。弟兄们，咱们四十五旅身经百战，所向披靡，绝不能在共军面前下软蛋。我楚慕云临危受命，誓死效忠党。不成功则成仁，誓与共军决一死战。蔡参谋，你马上把国防部的任命传达给全旅各部队，谁要敢不听招呼，休怪我楚慕云翻脸不认人。是。营长到，带上你的部队，立刻接管吕布。可是，若有阻拦，格杀勿论。是。他娘的，快去啊！报告，吕素来了。啊，在哪儿？在我团防区的第一道封锁线。他带了多少人？就他和郑参谋两个人。楚团长，送上门来了。你还磨蹭什么？就地枪决，以防后患。毕竟生死兄弟一场，不能坐得太久。拦住他！你这是妇人之仁！站住！我这儿我就开枪了。最后警告一次，站住！孙小光，江苏南京人。幺幺三团四连连副，滇缅会战时受过伤，你冲我开枪啊！吕座，不准过来！团长有令，格杀勿论。石雪峰，四川成都人，民国二十九年当的兵，负过三次伤，你冲我开枪
，弟兄们，如果你们信得我廖高轩的话，都回营房待着去。谭总，吕座已经到咱们团部了。什么？为啥拦不住？前面那兄弟都被他镇住了。活人吗？就来两个人，怕啥？一会儿看我眼色行事，谁敢违令，我头一个毙了他！